ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವಾಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೈಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಏನಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸು ಸೈಲಿಸಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತೇನು ನೋಡೋದನ್ನು ಸೈಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಐದಾರು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೈಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಅನಾಲಜಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೆಲಿಲಿಸಮ್ ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲಿಲಿಸಮು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೈಲಿಸಮ್ನ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು ಎಸ್ ಐಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲಿಸಮು ಬಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡಂತೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೈಲಲಿಸಮು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಏನಿದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲಿಸಮು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಲೈವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಣ ಲೈವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೇ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಲೈವಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆಗೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಇದು ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಎರಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಏನಾ
ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಓಕೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ವ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಂಗು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಂದು ಉಲ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಉಲ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸೂರ್ಯಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಉಲ್ಟ ಬರಿಬೋದಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸೂರ್ಯಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ನಕ್ಷತ್ರನ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸೂರ್ಯಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದಾವಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೆ ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಐದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಗಾರ ಐದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳು ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ತಲೆ ಕಟ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೆಂಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಅವ್ರು ರಾಂಗು ಅಂತಂದೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 
ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಳು ಎ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಲ್ವ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಎಗಳು ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಎಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತವೆ ಆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಬಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಬಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿ ಆಗಲಿಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೂರು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಏನದು ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಏನದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಪಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ನೋ ಎ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಂಗ್ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಮೂರು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯಿತು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ನೋ ಎ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ ಎ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಎ ಈಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಓಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನು ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನ ಒಂದು ಭಾಗನೂ
ಫಸ್ಟ್ನೇ ದೊರಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ದೊರಕ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದೊರಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ದೊರಕ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಭಾಗ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟಿ ಏನಿದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಓದು ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಆಲ್ ಎ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸಮ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಎರಡು ಪಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ಕ್ಲೂಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ಇದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಓ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇದು ಎ ಅಂದರೆ ಏನೇಳಿ ಹಾಲ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಓ ಅಂತಂದರೆ ಹದರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹದರ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಹದರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋ ಎ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋ ಎ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸಮ್ಮು ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಸಮ್ ಭಾಗ ಓಕೆ ಎ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಗು ಮತ್ತು ಬಿಗು ಅಲ್ವಾ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ
ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನೋ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಐದರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡು ಕೆಲವು ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನೋದು ನೋ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೊಗೊಬರ್ತ ನಾವು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ಲು ಕ ಮೂರೇ ಬರೋದಿದ್ರೊಳಗೆ ಮೂರು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಬರ್ತವೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಇದು ಕೋಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಐ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಟಿ ಇ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೋಡ್ ರೋಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎ ಗು ಮತ್ತು ಬಿ ಗು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿ ಎಮ್ ಟಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 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 ಚೂರು ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಎ ಗು ಬಿ ಗು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇಳಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟು ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ್ಸ್ ಓ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೂ ಬೀಗು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅದು ಹಾಲ್ ಅಂತಂದು ಹೋಯ್ತು ನೋಡಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಲ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಎಗು ಬಿಗು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಕೋಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಗೂ ಬಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಗೂ ಬಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೂ ಬಿಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ ಎ ಇದಾವಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಂಗಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ 
ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಏನು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಎಗಳು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಬಿಗಳು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಹಂಗಾರೆ ಫಸ್ಟ್ನ ಸಿಚುವೇಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ವೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದಕ್ಕೆ ವೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಗೆ ಬಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಾಯ್ತು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿದವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಎಗಳು ಬಿ ಆಗಿಲ್ದಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಬಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಎಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರೋಲ್ಲ ಬಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆನ್ನು ಬಿಡ್ಕೋ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಒ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಓ ಅದರ್ಸು ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಗು ಬಿಗು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಭಾಗ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿರಲಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ 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 ಎಷ್ಟು ಜೀರೋನಾರ ಹಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಗು ಬಿಗು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದೆ ಸಮ್ ಎ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲಿಂದ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಫಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರೈಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಇದು ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇದು ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಫಾಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನಾಗಿರಬೇಕು ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತೀವಿ ಎರಡು ಫೇ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡು ನಾಟ್
ओके नो मिनिम ऐन टू कंक्लूशन अंत इूडा ऐन नान एर कंक्लूशन तक दीनि अगर म मदल के मेलने फस्टन ऐनते हैं नक्षत्र सूर्य अंतर बी कूड़ा ऐनो नक्षत्र सूर्य अंतर ओके नो नक्षत्र सूर्य है सूर्य नक्षत्र है बी उलट बरदी अंतर्रे बी उलट इोद ना रिवर्स मोद यहाँ सदर्भली रिवर्स मोदे सदर्भ बरते हैं अब समा मत नो सूर्यनू नक्षत्रकू मत सूर्यू याद रीति संबंध इला सूर्यू कूड़ा नक्षत्रकू याद रीति संबंध इंतजी रिवर्स मोदी अदे समा नक्षत्रकू सूर्यू स्वल भाग संबंध है अंतलो समा अद रीति सूर्यू मत नक्षत्रकू स्वल भाग संबंध है रिवर्स मोदी आज सिचुवेशन ये एर मत वर्क आगते अर्थ आग मत थ्री टाइप आफ् कंक्लूशन नोड़ी थ्री टाइप आफ् कंक्लूशन इन बरती अदेनू ए हाँ अदर ओके आवेदलवा हाल ए आर् अंतवी ओके सम ए आर् नाट पी अंत अदर्स बे ओके अंत इंटर्मीडियेट मटे अदर ओके सम ए आर् अंत नो एज बी अंत अल्वा सम ए आर् अंत मत नो एज बी अंत कूड़ा हेल्ती मत अदर इन बरते ई अंत इंटर्मीडियेट मत एम टी सारी एम टी अो अल नो एज बी ओके नो एज बी अम टी इंटर् अदर बे सम ए आर् नाट बी अरते सम ए आर् नाट बी अरते अल्वा अदर्स बरते एम टी अरे नो एज बी अंत ये ए गुड़ बी आगे इंटर्मीडियेट अरे स्वल भाग स्वल भाग यह भाग इल इंटर्मीडियेट अरे ए गु बी गु संबंध ई हाल अरे ए गु बी गु पूर्त संबंध है इन एर ता बरबू हाल ए आर् अंत हाल ए आर् अंत एर बरबू ओके कंक्लूशन ऐन इन फॉलो अर्थ आगदलवा फॉलो स्टे कंपलसरी गोतर नहीं सिचुवेशन ईजी हैंडल इला मार्क्स सूम्हे वेस्टी कल्कोती ओके मार्क्स निम्ब गे नगटिव पॉइंट थ्री थ्री पर्सेंट अर्थ आगदा नगटिव पॉइंट थ्री थ्री पर्सेंट होते अद रीति मूर वर्क वो सर मार्क्स होते प्लस थ्री ऐन नालाकु रांग नालाक मार्क्स ऐन सूम्न वेस्ट आगते अल्वा पॉइंट थ्री थ्री पर्सेंट निम्हे सूम् वेस्ट आगबार् ओके पॉइंट थ्री थ्री पर्सेंटे ओके अदे रीति मूर क्वेश्चन रांग अरे वो रईट क्वेश्चन होते अरव क्वेश्चन अटेंडी अरे नालाक हूँ इन उड़ीतु ईवता पर्संटेल बेरे ओके पर्संटेल आव आलगरदमती आवेदन पर्संटेल भाला ऐन पर्संटेज भाला कड़म आगो चांसस्सु जास्ती है प्रति वो मार्क्सू कूड़ा इंपे इंपारटेंट आगे ओके ईदर सिचुवेशनसू रेलवे वे बर ओके बैंकिंगू बे एस एस बे ओके मत डी आर डी ओ मत इन्याव बरती सेंट्रल गोर्मेंट यहाँ बरती अवेलू बरतवे पोलिस स्टार्टिंग वीडियो मीन आ पोलिस अस्ट नोड़क्रे सा अल्वा पोलिस अस्ट्रे सा इन इन नमूर नालाक वीडियो मातन अंतर्रे नाकु वीडियो कूड़ा इव नाकू मेन इंपारटेंट आगे हईली इंपारटेटू ओके सूम्न वे मार्क्स वेट मोबाइल नीटी नोट मू वर्क ओके क्वेश्चन बंदबिड़ो ओके स्टेटमेंट ऐन हेल्थ सम शूस आर् कॉर्ड्स अंत ओके सम शूस आर् कॉर्ड्स ऐन सम शूस आर् ऐन कॉर्ड्स अंत अद रीति सम कॉर्ड्स आर् बटन अंतर बटन सम कॉर्ड्स आर ऐन बटन अंतर नोड़ी कंक्लूशन बरत कंक्लूशन मूर् स्टेपन फॉलो हंगार ईदर सिचुवेशन बरते ओके नो बटन इज शू अंत ओके बटन शूगु याद रीतिया संबंध इला ओके ईदर सिचुवेशन नोड़ी पॉजिटिवल हेल्थ अंतर्रे नगटिव आगतलवा नगटिव अगते फास्ते 
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಶೂಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬಟನ್ಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವಾಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೋ ಬಟನ್ನೇ ಶೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶೂಗು ಮತ್ತು ಬಟನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಯಿತು ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ಬಟನ್ಸು ಅಲ್ವಾ ಶೂಸ್ಗೂ ಬಟನ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಶೂಸ್ಗೂ ಬಟನ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ಥರ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋ ಬಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಶೂ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ನೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಶೂಸ್ಗೂ ಬಟನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಶೂ ಅಂತಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಶೂಸ್ಗೂ ಬಟನ್ಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶೂಸ್ಗೂ ಬಟನ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಓಕೆ ಶೂಸ್ಗೂ ಬಟನ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆ ನೋ ಬಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಶೂ ಅಂತಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಬಟನ್ನು ಮತ್ತು ಶೂ ಓಕೆ ನೋ ಶೂಸ್ ಇಸ್ ಬಟನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಟನ್ಗೂ ಶೂಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋ ಬಟನ್ ಇಸ್ ಶೂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋ ಬಟನ್ ಇದ್ ಶೂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋ ಬಟನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಶೂಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೂಗೂ ಬಟನ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಗೂ ಎ ಮತ್ತು ಏನದು ಎಗೂ ಬಿಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ಬಟನ್ಸು ಶೂ ಇದೆ ಶೂಸು ಬಟನ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೂಸು ಬಟನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವ ಇದನ್ನು ಶೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಬಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶೂ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ಸ್ ಬಂತು ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯ್ತು ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಮೂರನೇದು ಮೂರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದ್ವಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯಿತು ಎಮ್ 
ಸಮ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಪೈಪ್ಗೂ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈಪ್ ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪೈಪ್ ನೋಡಿ ಪೈಪಿಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನಿದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ನೋ ಪೈಪ್ಸ್ ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ಈಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಐ ಐ ಒ ಎ ಒ ಐ ಇ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು ಸಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಎಮ್ ಟಿ ಐ ಇ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಐ ಇ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಠಪಾಠ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿ ಪಾ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಬಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ
some buses are tracks okay some pencils are marbles okay all marbles are buses anthe helthe all marbles are enagirthe buses anthe helthe some buses are tracks ओके सम बस सर ऐन ट्रैक्स ओके नोड़ी नोड़ी सम पेनल आर् मारबल अरे नो सम पेनलू मारबल के इशु भाग ग्या अदे रीति नोड़ सम पेनल आर् ऐन एला मारबल बस किलो पेनलू कूड़ा ऐन बस अदे रीति रिवर्स बंद बस कूड़ा ऐन पेनल कूड़ा ऐन किलो मारबलसू कूड़ा ऐन पेनल मत ये नो टी पी गु ट्रैक्सगू मत ऐन पेनलू याद रीतिया संबंध इोदे पेनलू मत ट्रैक्सगू ट्रैक्सल पेनल ट्रैक्सू याद रीतिया संबंध इत ट्रैक्सगू बसस्कू संबंध है मत ट्रैक्सगू मारबलसू संबंध इर्थ आतीलवा सम ट्रैक्स आर् बस अंतु सम बस आर् ट्रैक्स अंतुद ओके मत ट्रैक्सगू मत मारबलसू याद रीतिया संबंध इोदे नोड़ कंक्लूशन ऐन हेल्थ सम ट्रैक्स आर् पेनल अंत हेतर ओके सम ट्रैक्स आर् पेनल नो ट्रैक्सगू मत पेनलू याद रीतिया संबंध इला डौटफुल इबूद इदेने डौटफुल ऐन नम्बर यू फास्त अंतल स्टेटमेंटल ऐन को अब हंड्रेड पर्सेंट ट्रू इधर ऐन बर्ती रईट हाँ ना ओके सम बस आर् पेनल अंत नो सम बस आर आगेवल पेनल ओके पेनलू मारबल मारबलसू बस के पेनलू कूड़ा ऐन बस अदे रीति रिवर्स बंद बस कूड़ा ऐन पेनल अल्वा सेकेंड रईट आयु मूरने नो ट्रक इस पेनल अंत नो हंड्रेड पर्सेंट हेल्तार इवर नो ट्रक इस पेनल हंड्रेड पर्सेंट अगत फास्त अंत आगते इले पॉजिटिव ओके स्टेटमेंट ऐन पॉजिटिवल अरे नगटिव नो नो अब नगटिव आतालवा नगटिव अगे फास्त आगते अर्थ आगदलवा मत स्टेटमेंट ऐन पेनलू मत ट्रैकू याद रीति संबंध हेल्ती है नो अगते हंड्रेड पर्सेंट ऐन इू इू संबंध इलां ओवर्लैपीत यहबदीत अद मारबल हेल्तारलवा मारबल हिंगीत मारबलसु पेनलू मत हिंदी ट्रैक्स कूड़ा ओवर्लैपी अल्वा ना इकू संबंध इला के चांस हंड्रेड पर्सेंट हेल्ती नूर पर्सेंट हेल्तीरल नो अगते हंड्रेड पर्सेंट आगे याद रीतिया संबंध इलाल्वा हेल्के साध ओके okay, पेनलू ट्रैक याद रीति संबंध इले नो सिचुशन वर्क आगत नोड़ो ही सेकेंड ऐन पास ओके फस्टे नो ट्राकू पेनलू फस्टने एर फास्त आगे ओके कंक्लूशन नोड़ी कंफ्यूशन आगेबिड़ी नमें मिनिमम ऐन एर कंक्लूशन फास्त आगे नो फे कंक्लूशन सेकेंडे कंक्लू लास्ट कंक्लूशन अवे फास्त आगे ओके फस्ट स्टेपेन पास आयु नो अब वंदे नेमेंदी ट्रैक पेनल मत नो ट्रैक पेनल हंगार ऐन सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप कूड़ा ऐन फॉलो आते बट नो लास्ट कंक्लूशन कंक्लूशन नान नो ए बर यूर वो बर ओके नो सम ट्रैक्स यार पेनल समेत इंटर्मीडियेट नो ट्रक अंतन एम टी अंत ई बंद ओके इनबाद उलटा रिवर्सल आगेबूद ई अथवा इ ई आगे कूड़ा ऐन मूरने स्टेपन फॉलोमे ओके नो हे बरती फस्ट आर थर्ड एंड सेकेंड 
ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಅಥವಾ ಮೂರನೇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಐದರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಐದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ಮಾನದ ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಥರ ಓಕೆ ಸಮ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಗೂ ಮತ್ತು ಎ ಬಸ್ಸಿಗೂ ಮೂರ್ಕು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಸಮ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಪಿ ಆಯಿತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಐದರ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ತರ್ಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅಜಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಐದರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಫಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಕೋಕೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನು ಬರ್ಬೋದಾ ಓಕೆ ಇದು ಬಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐದರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂರರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವ ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಏನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಬಾಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇನಿದು ರಾಕ್ ಇದು ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಇನ್ಸಿಲ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷ ಎಸ್ ಏನು ಎರಡು ಪದಗಳು ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬಾಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಇದೆ ಸಮ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ
ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ರಾಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೋನಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಕಿಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ನೋಡಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ರಿಂಗನ್ನು ಆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಸ್ಟೋನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಸ್ಟೋನು ಈ ಥರ ಓವರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಈ ರಿಂಗನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ರಾಕಿಗೂ ಕೂಡ ಓವರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೋನ್ಸಿಗೂ ರಾಕ್ಸಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸ್ಟೋನ್ಗೂ ರಾಕು ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದು ಸ್ಟೋನ್ಗೂ ರಾಕು ಅನ್ನೋದೇನತ್ತು ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸಮ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೋನು ರಾಕ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋನು ರಾಕ್ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತರ್ಡ್ ಸ್ತಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಯ್ತು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐ ಅಂತ ಬಂತು ನೋ ಅನ್ನೋದೇನಾಯ್ತು ಎಮ್ ಟಿ ಬಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ತರ್ಡು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ರಾಕ್ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಏನಾರ ರಾ ಸ್ಟೋನ್ಸನ್ನು ರಾಕಿಗೆ ಏನಾರ ನಾವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸು ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆಯಿತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ಕ್ಲ ಯಾವುದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಎ ಒ ಐ ಒ ಐ ಇ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆದರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದೇ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಕ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ರಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಓಕೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹೋಯ್ತು ತಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಂತೂ ರೈಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಎಮ್ ಟಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಐ ಒ ಸೊ ಎ ಒ ಐ ಒ ಐ ಇ ಏನೋದೇನಾಯ್ತು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಆರು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಆರು ಹಣ್ಣು ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಅದು ಮೂರನೇ
ನೋಡಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ ರೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೆನ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಓಕೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಓಕೆ ರವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫಸ್ಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಲನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಓಕೆ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವಲ್ವ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೆ ನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಅನ್ನೋದೇನಾಯ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಯಿತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೂಟಿಗೂ ರೇಂಜ್ಗೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಂಗೋಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಸ್ ಈ ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ ರೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಬರಬೋದಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದನ್ನು ರೈಟ್ ಆದರೆ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಈ ಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾರಿ ಸಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಂಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಐದಾರು ಸಿಚುವೇಷನ್ನ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಫಾ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಂಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇದು ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೂಟು ರ
ಓಕೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಿಮಗಾಗಿನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೆ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕಿವಿಗಳು ಸಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದಾವಲ್ವಾ ಕಿವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ವ ನಾವು ನೋಡಿ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಓರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೆಂಡಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಮ್ ಐಸು ಮತ್ತು ಇಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಇಯರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೂ ಈ ಭಾಗ ಇದಲ್ವಾ ಈ ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಂಗೆ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಹಂಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡನೇದು ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೂ ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ಎರಡು ಥರ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಐ ಇ ಐ ಇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಸಮ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಸಮ್ ಐಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಐಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸಮ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನ ಐಸನ್ನ ಐಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ನೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಗೂ ಐಸಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವ ಇ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಐಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದನ್ನೇ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಯಿತು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್
ನೋಡಿ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಸಮ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಮ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೇನಾಗ್ತದು ಸಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ದ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ 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 ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದಿದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸಮ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸಿಟಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಇದು ಸಿಟೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇನಾಗಿರಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಟು ಅನ್ನೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದೇನಿದೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸಿಟೀಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಫಾಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೋದು ಇದು ಐದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೈದರ್ ನೈದರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್